Prepariamo insieme la torta delle rose, in questo caso con crema pasticcera e mandorle. Soffice soffice e buona buona. Andiamo. Quindi versiamo nella ciotola della planetaria la farina 00 e la farina manitoba, oppure potete utilizzare tutta farina 0. Lo zucchero, la vanillina o la vaniglia. Mescolate per distribuire bene gli ingredienti. Quindi aggiungete il lievito, potete utilizzare anche il lievito fresco, e i tuorli. Iniziate ad aggiungere anche del latte caldo. Il tiepido. Quindi col gancio K andiamo a lavorare il nostro impasto, aggiungendo sempre latte tiepido poco alla volta. Per ultimo aggiungete il sale. Lavorate l'impasto fino a quando non lo avrà più del tutto assorbito. Aggiungete la scorza di limone grattugiata e sostituite il gancio K con il gancio a uncino. E, e aggiungete il burro, un tocchetto alla volta. Il burro dovrà essere a temperatura ambiente, quindi a pomata, morbido. Lavorate l'impasto in planetaria fino a quando non risulterà ben incordato e quindi la ciotola pulita e l'impasto che sale verso il gancio. Lavoratelo velocemente sul piano di lavoro, pirlate, come avete visto abbiamo fatto giusto 2-3 giri di pieghe, pirlate arrotondando l'impasto e trasferite l'impasto in una ciotola imburrata. Ricoprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione come sempre dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla stagione. Coprite e a lievitare. Quando l'impasto sarà raddoppiato, allora lo prendete e lo trasferite sul piano di lavoro infarinato. Guardate che bello! Bellissimo! Ecco, quindi lo allargate e con l'aiuto del mattarello infarinate leggermente e con il mattarello andate a formare un rettangolo. Non troppo sottile. E neanche troppo spesso diciamo che dovrete ottenere un rettangolo dello spessore di un centimetro circa ecco esattamente così quindi a questo punto aggiungete la crema pasticcera che avrete preparato nel frattempo e che dovrà essere fredda trovate la ricetta nel blog ce ne sono tantissime e comunque anche nell'articolo Distribuite la crema pasticcera su tutta la superficie in maniera uniforme. Aggiungete della scorza di limone grattugiata. Mi raccomando i limoni biologici, così. E quindi con una rotella andate a intagliare la pasta. Dovrete formare delle strisce. Oppure potete arrotolare tutto l'impasto e ricavare delle rose. Questa volta ho fatto così. Quindi arrotolate e ricavate delle rose. Se ritenete che le rose siano troppo grandi, tagliatele a metà. E invece di ottenere 7 rose, ne otterrete 14. Invece di ottenere 6 rose, sono 6. Ne otterrete 12, quindi disponete le rose su una teglia ricoperta di carta forno, eliminate la carta forno in eccesso e lasciate lievitare ancora per 30 minuti, 30-45 minuti. Prima del raddoppio risulteranno così, dopo il raddoppio saranno così. Quindi spennellate con burro morbido e aggiungete dello zucchero, dello zucchero semolato in superficie che io ho dimenticato di aggiungere perché la dieta mi fa dimenticare queste cose. Quindi aggiungete le mandorle a lamelle e cuocete in forno caldo statico a 180 gradi per 25 minuti e altri 10 minuti a 170 gradi ventilato, più o meno. Regolatevi a seconda del vostro forno. La nostra torta di rose è pronta, quindi aggiungete lo zucchero a velo e lasciate raffreddare completamente o quantomeno intiepidire e quindi procedete all'assaggio. Eccola qui, sofficissima, profumatissima, buonissima. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta, alla prossima, ciao!